हेलो सुबह लर्नर्स क्या चल रहा है सो so, हमने शुरू किया था मेजरमेंट ऑफ मैटर फ्रॉम क्लास नाइन जिसका आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर थ्री और ये आखिरी लेक्चर है एंड इस लेक्चर में वो सारी चीजें देखेंगे जो 54 फोर टू फिफ्टी सेवन पेज नंबर पे आने वाली है ऑलरेडी हमने देख लिया लेक्चर नंबर वन जिसमें सारी चीजें थी 46 सिक्स टू फोर्टी सेवन वाली लेक्चर नंबर टू फोर्टी एट टू फिफ्टी फोर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और लेक्चर नंबर थ्री फिफ्टी फोर टू फिफ्टी सेवन मैं नमी शिवम झा एन एजुकेटर बाई चॉइस असर्टिफाइड मेमरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर और बच्चा लोग ऑलरेडी ये सारे चैप्टर्स भी कवर हो गए लॉज ऑफ मोशन वर्क एंड एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेजरमेंट ऑफ मैटर तो इन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना या फिर चैनल पे आप सर्च कर सकते हो शुभम जाओ चैप्टर का नाम डाल दो सिंपली आपको वो मिल जाएगा बच्चों एक सिंपल सी बात की हम इस चैनल पर सारी चीजें डालने वाले हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए तो उसके लिए आपके लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया है क्लास नाइन शुभम झा सर्च करके आप आ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चैट्स में पिन कर दूंगा तो वहां से भी आप आ सकते हो इस वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज भी देने वाला हूँ लेट्स मो फर्दर बच्चा रेडिकल से क्या होता है रेडिकल्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ जब भी किसी भी चीज के ऊपर फ्री चार्जेस है तो उसको हम क्या बोलते हैं रेडिकल्स फ्री चार्जेस का बोले तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है तो देखो मेटल या फिर नॉन मेटल कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल या नॉन मेटल है और उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको आयंस कहा जाता है ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था तो निगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या कहते हैं एनायन कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं कैटायन कहते हैं फिर से एक बार निगेटिवली चार्ज को हम क्या कहते हैं एनायन कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज को हम क्या कहते हैं कैटायन कहते हैं मूविंग फर्दर बच्चों कंपाउंड विथ आयोनिक विथ आयोनिक बॉन्ड है टू कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी जो भी एक कंपाउंड होगा जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा जैसे कि हमने बात करा था टेबल सॉल्ट एन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रिपरेशन भी बताया था तो उसमें दो चीजें होती है एक होता है तुम्हारा कैटायन और दूसरा होता है तुम्हारा एनायन अच्छा ये जो दोनों चीजें होती है वो इंडिपेंडेंटली पार्ट लेती है और इसी को हम कहते हैं रेडिकल्स फिर से देखो दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन अ केमिकल रिएक्शन एंड देर फुल कॉल्ड रेडिकल्स मतलब ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते इनके ऊपर फ्री चार्जेस होते हैं और अपना अपना देखते हैं इसलिए इनको रेडिकल्स कहते हैं तो रेडिकल्स का सिंपल मतलब तुम किसी को क्या बोल सकते हो फ्री चार्जेस जब भी किसी भी इलिमेंट के ऊपर फ्री चार्जेस होंगे तो हम क्या बोलेंगे इट इज रेडिकल अब जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है निगेटिव को गेन कर रहा है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है मेटल्स कैटायन बनाते हैं नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं ये सब ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लेट्स मूव फर्दर अब देखो रेडिकल्स दो प्रकार के हो सकते हैं ये तो चार हो गया हाँ तो रेडिकल्स दो प्रकार के हो सकते हैं सबसे सब पहले होता तुम्हारा बेसिक रेडिकल तो बेसिक रेडिकल के बारे में कुछ चीजें लिखी है एक बार देख लेते हैं इट इज सीन फ्रॉम द अब चार्ट अभी चार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ डिफरेंट बेसिस सच एस एन एन ओ एच के ओ एच आर आर फॉर्म्ड वेन वेरियस कैटाइनिक रेडिकल्स कैटाइनिक रेडिकल्स मतलब क्या मेटल्स जो कि डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम आर पेयर्ड विथ डिफरेंट एनायनिक रेडिकल हाइड्रोक्साइड तो बोला जा रहा है कि ये सब कंपाउंड कब बनते हैं जब कैटायन और एनायन दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो सोडियम कैटायन है ओ एच माइनस एनायन है के कैटायन है ओ एच माइनस क्या है यहाँ पे ओ एच क्या है एनायन है तो इस तरीके से जब चीजें मिलती है तो अलग अलग कंपाउंड बनता है Hence the catanic radicals are also called as basic radicals. Catanic radicals को हम क्या बोलते हैं Basic radicals कहते हैं देखो Basic radicals are formed by removal of electrons from atoms of metal. जब भी एक metal के ऊपर से electron चला जाएगा चीजों को एक एक करके लिखते चले जाना जब भी एक metal के ऊपर से electron चला जाएगा तो क्या बनाएगा कैटायन बनाएगा क्या बनाएगा भाई कैटायन बनाएगा कैटैनिक रेडिकल्स को हम क्या बोलते हैं जो कैटायन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स कहते हैं सिंपल आगे क्लियर हो जाएगा चिंता मत करो तो ये एक चार्ट है देखो यहाँ पे ये मैंने कुछ बेस लिखा है तो बेस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे कैटायन क्या है जो मेटल होगा तो मेटल कौन है एन है के है सी है ये सब मेटल है इस मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन दे देता है इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो गया निगेटिव घट जाएगा उसके पास तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कैटायन है इधर एनायन क्या है ओ एच माइनस ओ एच माइनस टू ओ एच माइनस ठीक है ये जो बाजू में बच गया वो वो क्या है एनायन है ये जो भी कैटायन होते हैं यही होता है तुम्हारे बेसिक रेडिकल तो सिंपली अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बेसिक रेडिकल मतलब क्या होता है तो तुम क्या बोल सकते हो उसको कि भाई जो कैटायन है वही क्या है हमारा बेसिक रेडिकल है बहुत सिंपल लेक्चर है आराम से समझ में आ जाएगा तुमको अब बात करते हैं एसिडिक रेडिकल्स की तो देखो बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं ठीक है ऑन अदर हैंड डिफरेंट एसिड सच एस एच सी एल एच बी आर आर फॉर्म बेन डिफरेंट एनायनिक रेडिकल्स आर पेय
अब देखो इसमें पॉजिटिव कौन है एच 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 ये पॉजिटिव होगा ये क्या है कैटायन है मतलब ये कौन सा होगा बेसिकली कौन सा बन सकता है ये बेसिक रेडिकल बन सकता है लेकिन क्या ये मेटल है नहीं है तो जाने दो ये नॉन मेटल है यहाँ पे देखो एनआईन की बात करते हैं सी एल बी आर एच एन ओ ठीक है एच एन ओ एन ओ थ्री एनओ एनओ एन ओ थ्री एनओ थ्री ये क्या है ये एनआईन है तो ए फोर एनआईन ए फोर एसिडिक तो एनआईनिक रेडिकल जो होते हैं वो एसिडिक रेडिकल होते हैं जो एनआईन होते हैं वो एसिडिक रेडिकल होते हैं Is it clear, बच्चा पार्टी सिंपल चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ सवाल है तुम्हारे लिए जो तुम कमेंट्स में डालोगे जिसका आंसर कैटानिक रेडिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एस डैश रेडिकल्स कैटानिक रेडिकल्स को कौन सा बोलते हैं जल्दी बता देना एनानिक रेडिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एस डैश रेडिकल ए फोर तुम लिख दोगे आप चैट में चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अब बात करेंगे सिंपल और कंपोजिट रेडिकल्स के बारे में देखो यार सिंपल मतलब क्या होता है जो किसी एक से बना होगा सिंपल मतलब क्या होता है एक से बना होगा कंपोजिट मतलब दो या दो से ज्यादा से बना होगा समझ में आ गया होगा तुमको देखो मोनो एटोमिक रेडिकल मोनो एटोमिक का मतलब क्या होगा जो एक से बना है मोनो मतलब एक तो एक एटम से बना हुआ रेडिकल को हम क्या कहते हैं सिंपल रेडिकल्स कहते हैं एग्जांपल के लिए देखो पोटेशियम प्लस ठीक है ये हमेशा मेटल होंगे याद रखना ठीक है ये सोडियम प्लस है पोटेशियम प्लस है क्लोरिन माइनस ए जी टू ये जो भी एक है जो भी क्या है एक है अकेले है एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल रेडिकल पॉजिटिव या निगेटिव बेसिकली यहाँ पे हम बेसिक और एसिडिक तो ले नहीं रहे तो सिंपल रेडिकल्स बोलते हैं एक मोनो एटोमिक अच्छा वेन रेडिकल वेन आर रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज इट इज कॉल्ड एस कंपोजिट रेडिकल जब एक रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम होता है तो जैसे कि देखो एस ओ ग्रुप ऑफ एटम है एन एच ग्रुप ऑफ एटम है सी एल ओ ग्रुप ऑफ एटम है एन ओ ग्रुप ऑफ एटम है तो ऐसे ग्रुप में आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट सिंपल मतलब अकेला कंपोजिट मतलब दुकेला टिकेला चकेला <laughs> बहुत सारे हो सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं भाई आगे बढ़ते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी रेडिकल इज इट्स वैलेंसी किसी भी जो चार्ज होती है ठीक है जो भी जो भी चार्ज है उसके ऊपर वही उसकी वैलेंसी है जैसे यहाँ पे रेडिकल है मोनो एटॉमिक रेडिकल यहाँ पे कितना चार्ज दिख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना है एक नेगेटिव चार्ज है दो पॉजिटिव चार्ज है दो पॉजिटिव चार्ज है तो जो भी चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी एक इसकी वैलेंसी कितनी होगी प्लस एक इसकी वैलेंसी कितनी होगी एक इसकी वैलेंसी कितनी होगी दो इसकी वैलेंसी कितनी होगी दो आप यहाँ पे समझ गए इसकी दो एक 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 ऊपर का चार्ज नीचे का नंबर मत देखो नीचे का नंबर नहीं देखना ऊपर का चार्ज देखना समझ में आया चलिए अब बात करते हैं आय और रेडिकल्स के बारे में थोड़ा सा तो हम एक चार्ट देखेंगे जो आपके बुक में लिखा है तो बेसिक रेडिकल्स के बारे में बात करना हम तो पहले बात करें मोनोवैलेंट सिंपल रेडिकल्स अब यार टॉकिंग अबाउट सिंपल रेडिकल जिसमें एक होता है मोनोवैलेंट मतलब उसकी वैलेंसी एक होगी वैलेंसी भी क्या होगी एक होगी और ये सिंपल रेडिकल्स है तो इसमें एटम भी एक ही होगा तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम सिल्वर मर्क्यूरस कोपरस क्यूपरस कोपरस क्यूपरस ठीक है तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन क्या है एक एटम है सोडियम एक आइटम है पोटेशियम एक आइटम है ये सिल्वर एक आइटम है मर्क्यूरी एक आइटम है सीयू एक आइटम है एक ही आइटम है इन पे चार्ज कितना है एक 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 तो वैलेंसी भी कितनी हुई एक हुई मैग्नीट्यूड जो चार्ज का वही उसकी वैलेंसी होती है पीछे बताया था चलिए डाई वैलेंट सिंपल रेडिकल मतलब एक ही आइटम होगा सिंपल रेडिकल मतलब एक ही आइटम होगा तो देखो कॉपर मर्क्यूरी कैल्शियम निकेल कोबाल्ट मर्क्यूरी मैंगनीस आयरन टीन पीटी प्लेटेनियम ये सब एक ही है दो है क्या इसमें नहीं लेकिन इनके ऊपर चार्ज कितना देखो टू प्लस 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 तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी दो हो गई इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं डाई वैलेंट दो है इसकी वैलेंसी डाई वैलेंट दो है इसकी वैलेंसी चलो अगला देखते हैं ट्राई वैलेंट सिंपल रेडिकल्स तो ट्राई वैलेंट की बात करेंगे तो देखो एल्यूमिनियम क्रोमियम फेरिक गोल्ड एक एक ही आइटम है तो इसको क्या बोलेंगे हम सिंपल रेडिकल लेकिन इसकी वैलेंसी कितने ऊपर चार्ज कितना देख रहा है प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री तो ये क्या हो गया ट्राई वैलेंट हो गया तीन है इसकी वैलेंसी इसी तरीके से बच्चों टेट्रा वैलेंट सिंपल रेडिकल जिसकी वैलेंसी चार हो सकती है तो देखो स्टैनिक यहाँ पे वैलेंसी कितना फोर प्लस है एस एन एक ही है तो सिंपल रेडिकल है एस एन एक ही आइटम है तो सिंपल रेडिकल टेट्रा वैलेंट ऊपर वैलेंसी कितनी है चार है हम्म समझ रहे हो तुम लोग मोनो वैलेंट कंपोजिट रेडिकल ऐसा रेडिकल जो कि कंपोजिट है मतलब दो या तीन आइटम हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है ठीक है और इसकी वैलेंसी एक होगी तो यह है अमोनिया एन समझ रहे हो वैलेंसी एक है क्योंकि ऊपर क्या है एक ही चार्ज है लेकिन एटम एक से ज्यादा है तो एक कंपोजिट रेडिकल हो गया आसान था यहां पर अब बात करेंगे एसिडिक रेडिकल्स की अब बात करेंगे एसिडिक रेडिकल्स की तो मोनोवैलेंट सिंपल रेडिकल्स मतलब सिंपल रेडिकल्स मतलब एक ही होगा मोनोवैलेंट मतलब वैलेंसी एक है तो देखो हाइड्
कंपोजिट रेडिकल एक से ज्यादा होगा लेकिन वैलेंसी क्या होगी एक होगी तो ऊपर देखो चार्ज सब में एक ही दिख रहा है तुमको कुछ ज्यादा दिख रहा है तो देखो ओ एच माइनस एनओ थ्री माइनस एनओ टू माइनस ठीक है तो ये ओ टू है ये ओ टू है बेसिकली ठीक है एच सी ओ थ्री ऊपर एक ही माइनस एच एसओ फोर ऊपर एक ही माइनस एच एसओ थ्री ऊपर एक ही माइनस बाई सल्फाइड तो ये सारे लिस्ट है ब्रोमेट आयोडेट क्लोरेट सिंपल आपकी बुक में ये मिल जाएगा ज्यादा बेटर लिखा है देख लेना एक बार ठीक है चलिए डाइवेलेंट कंपोजिट रेडिकल तो अब डाइवेलेंट दिख रहा है लेकिन रेडिकल्स कैसे है कंपोजिट है तो देखो यहाँ पे कार्बोनेट डाइवेलेंट ऊपर वैलेंसी दो है टू माइनस टू माइनस टू माइनस ठीक है लेकिन एटम दो एक से ज्यादा है इसलिए ये क्या है कंपोजिट रेडिकल है कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइट क्रोमेट डाइक्रोमेट क्लियर हो गया सिंपली ट्राइवेलेंट कंपोजिट रेडिकल देखो ट्राइवेलेंट मतलब वैलेंसी तीन है कंपोजिट रेडिकल मतलब एक से ज्यादा है फॉस्फेट PO4 raised to 3 minus. Clear हो गया बच्चा लोग ना आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गुड न्यूज एक अच्छी न्यूज देना चाहता हूं आप लोगों की अन अकेडमी पे मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को पता ही होगा ठीक है तो अन अकेडमी पे हर रोज मतलब हर हर वीक क्या होता है संडे संडे को कॉम्बैट होता है तो अगला संडे कब है आठ अगस्त को है ठीक है अगला संडे कब है आठ अगस्त को है तो हर संडे को होता है कॉम्बैट अभी इस कॉम्बैट की सबसे अच्छी बात है कि देखो आप लोग अभी जो वेकेशन आपका चालू है तो उसमें क्या कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहे हो ठीक है या फिर आप मतलब ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं लेकिन क्या आप गेम में जिस तरीके से कंप्लीट करते हो क्या उस तरीके से आप पढ़ाई में कंप्लीट करना चाहते हो भी थोड़ी प्रोडक्टिव हो अब बताता हूं कॉम्बैट में होता क्या है यहां पे कॉम्बैट में सबसे बेस्ट चीज है जो इंडिया के टॉप एजुकेटर क्वेश्चन बनाते हैं ठीक है ये क्वेश्चन से आप कंप्लीट करते हो अपने पियर्स के साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है जैसे कंपटीशन खत्म हुआ आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो अमंग ऑल योर पियर्स अपने एज वाले सारे बच्चों के सामने इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होता है उसका एक एनालिसिस क्लास होता है इमीडिएटली एनालिसिस क्लास के साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है हर एक क्वेश्चन का तो आपको यह भी समझ में आता है कि आपने गलती करी तो कहां करी ठीक है उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक करोड़ का पूल है पूरा तो आप जाकर के सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हो और बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो अगर आप क्लास नाइन टेन में हो तो इलेवन एम को होने वाला है अगर आप क्लास सिक्स सेवन एट में हो तो आपका ट्वेल्व पी को होने वाला क्लास इलेवन ट्वेल्व में हो तो वन पी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ठीक है कि वो भी आकर के एनरोल करे और दो और एक करोड़ का प्राइस है तो वो भी जीत सकते हैं इसमें से ठीक है तो 8 अगस्त को अगला कॉम्बैट होने वाला है तो फट से डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से जाके के एनरोल कर लो नीचे मैंने लिंक डाल दिया है और आपको एनरोल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोड यूज करना है एस जे सुपर टेन यहां पर आपको दिख रहा होगा कोड लिंक होता हुआ एस जे सुपर टेन ये तुम्हारे भाई का कोड है अगर आप यूज कर लो कर लोगे तो फ्री में एनरोल कर सकते हो और आ जाओ कॉम्पैट में कंपीट करो और वीडियो सोल्यूशन से देखो कि तुम यार कहा गड़बड़ कर रहे थे और अगर तुम जीत जाते हो तो भाई ऑब्वियसली तुम इस एक करोड़ के प्राइस में से स्कॉलरशिप ले लोगे और अगर मान लेते कि इस बार तुमने कुछ गड़बड़ करी भी तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज है कि ये हर संडे को होता है तो अगले संडे को तुम सही कर सकते हो तो तुम जब भी देखोगे एक बार जाकर इनरोल जरूर कर लेना इस कोड का यूज करके जिस भी संडे को कॉम्बैट रहेगा उस कॉम्बैट में जाकर के तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो कंपीट कर सकते हो और अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है सो ऑल द बेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कोड यूज करना आपको एस जे सुपर टेन आपको नीचे सारी चीजें दिख रही है डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा नाउ आइडिया स्टूडेंट्स केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड तो कैसे बनता है एच टू ओ ही क्यों बोलते हैं एनएसएल ही क्यों बोलते हैं सीयू एसओ फोर ही क्यों बोलते हैं उस चीज को हमें समझना है तो देखो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड इज दैट इट्स मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट अगर एक कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड से बना तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसके अंदर दो पार्ट होता है एक होता है उसके अंदर कैटायन वाला पार्ट और दूसरा होता है एनायन वाला पार्ट कैटायन बोले तो बेसिक रेडिकल एनायन बोले तो एसिडिक रेडिकल समझ में आया ओके गाइज तो दिस टू पार्ट्स आर अपोजिटली चार्ज ये जो दो पार्ट होते हैं अपोजिटली चार्ज होते हैं इसके कारण इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड ये बनाने में हेल्प करता है आयोनिक बॉन्ड बनाने में तो जो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वही आयोनिक बॉन्ड बना के देता है द नेम ऑफ द आयोनिक कंपाउंड कंटेंट टू वर्ड जो आयोनिक कंपाउंड का नाम होता है उसमें दो वर्ड होते हैं द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ द कैटायन पहला वर्ड जो होगा कैटायन का होगा तो मतलब सबसे आगे हमेशा कैटायन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है सेकंड वर्ड इज द नेम ऑफ द एनायन दूसरा जो होता है वो एनायन का नाम होता है अभी हमने एक लंबा चौड़ा लिस्ट देखा कि किसकी बैलेंसी कितनी है और किसका नाम क्या है वो आपको गो थ्रू कर लेना है पीछे जाके एक बार फिर से मूविंग ब्रदर बच्चों अब हमको देख रहे हैं कि स्टेप्स इन राइटिंग केमिकल
अब तुम्हें कुछ नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो जैसे ये देखो एन ए वन एसओ फोर टू इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और नीचे लिखो राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड अब जो तुम्हें मिलेगा केमिकल फॉर्मूला है तो एन के साथ क्या आएगा टू आएगा एसओ के साथ क्या आएगा वन आएगा मतलब पूरा एसओ के साथ कुछ नहीं है मतलब वन है समझ गए यहाँ पे तुम चाहे ये तो ऐसा भी लिख सकते हो लेकिन हम लिखते नहीं है यूजल क्योंकि वन ही है ना तो Na2SO4 तो तुम्हें समझ में आया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनता कैसे है चलो और थोड़ी थोड़ी एग्जांपल लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं लेकिन देखो इस चीज को करने के लिए तुम्हें जरूरी है कि तुम्हें वैलेंसी याद होना चाहिए सारे रेडिकल्स का ठीक है वो विथ टाइम तुम अपने आप याद कर लोगे चलिए तो एक काम करते हैं पोटेशियम हाइड्राइड यस सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं ये हमारा लीडर हमारा ये कॉन्सेप्ट बोर्ड है येलो कलर का इस बार देखते हैं तो भैया सिंबल क्या है पोटेशियम ओ एच ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ठीक है ये हमारा बेसिक रेडिकल है जो कि लेफ्ट में चलो डन इसके नीचे वैलेंसी लिख दी दोनों का वैलेंसी वन वन है क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बताओ के ओ एच फॉर्मूला बन गया के बी वन है ओ एच बी वन है वन वन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा चलो एक और देखते हैं मैग्नेशियम क्लोराइड बनाते हैं तो सिंबल क्या है मैग्नेशियम क्लोराइड बेसिक रेडिकल लेफ्ट में आ गया अच्छा इसकी वैलेंसी दो है इसकी वैलेंसी वन है क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएगा एम जी वन सी एल टू तो एम जी सी एल टू एक और लेते हैं चलो सिल्वर नाइट्रेट तो सिल्वर का जो वो होता है फॉर्मूला होता है आ, क्या बोलते हैं फॉर्मूला बोलते हैं उसको ठीक है सिंबल होता है ए जी होता है और नाइट्रेट का होता है एनओ थ्री वैलेंसी देखो सिल्वर का वन नाइट्रेट का वन क्या हो जाएगा वन वन तो ए जी एनओ थ्री एक और लेते हैं चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये पॉजिटिव इधर राइट में आ गया अच्छा एल्यूमिनियम तीन ऑक्साइड दो तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो एल ओ थ्री तो लिख दिया एल टू ओ थ्री एक और बनाते हैं चलो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाते हैं तो भैया सिंबल अमोनियम सल्फेट है अमोनियम तो अमोनिया क्या होता है एनएच फोर सल्फेट क्या होता है एसओ फोर इसकी वैलेंसी वन इसकी वैलेंसी टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो एनएच फोर टू तो एनएच फोर को ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा साइड में टू लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है कंपोजिट रेडिकल है ठीक है एसओ फोर वन तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो चाहिए तो तो एनएच ब्रैकेट में क्योंकि ये सारी चीजें दो से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये सारी चीजें दो और SO4 एक बार तो ऐसे लिख दिया NH4 फोर टू और SO4 फोर क्लियर हो गया तो ये कुछ क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ कैल्शियम एज आपको बताना है और बच्चों यहीं पे हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है समाप्त ठीक है तो पूरा लेक्चर होता है समाप्त लास्ट लेक्चर में कुछ ज्यादा ही जोश था हाउस जोश हाई सर एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों तक देखो स्टार्टिंग से तो मैं कहता नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो कॉमेंट करो कुछ भी करो तुम्हारे पढ़ने से रिलेटेड तुम ऐसे भी सब्सक्राइब शेयर और लाइक करने तो आते नहीं पढ़ने के लिए आते हो लेकिन दूसरे लोगों को भी इसमें मदद हो जाए इसलिए तुम ये चीज कर सकते हो तुम्हारा भाई ऐसे बहुत सारी चीजें लाता रहेगा थोड़ा तुम्हारे भाई की जिंदगी में समस्याएं हैं जिसके चक्कर में चीजें रेगुलर नहीं हो पाती है लेकिन प्रे टू गॉड की सारी सही हो जाए तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक नंबर कंटेंट लाके रख देगा ठीक है सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और सभी लोगों का शेयर करो यहाँ तक वीडियो देखा तो कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि हर वीडियो के एंड में मैं अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ बहुत कम बच्चे होते हैं जो कॉमेंट करके बताते हैं क्योंकि शायद यहाँ तक कोई देखता ही नहीं है बट अगर तुम देख रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो तुम लिटरली पढ़ना चाहते हो और तुम कुछ करना चाहते हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना एंड डोंट वोरी आई लाइक योर ब्रदर एंड आई ऑलवेज कीप सपोर्टिंग यू ठीक है सो लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड हाउ हैप्पी लर्निंग अगला चैप्टर आएगा तुम्हारा एनर्जी फ्लोइंग इकोसिस्टम उसके बाद सोच रहा है एसिड बेस्ट सॉल्ट और उसके बाद सोच रहा हूँ कि करंट uh, इलेक्ट्रिसिटी लेकिन जो अगला एक चैप्टर आने वाला है uh, एनर्जी फ्लोइंग इको सिस्टम उसको वन शॉट डालेंगे वन शॉट बोले तो एक ही लेक्चर में पूरा वीडियो खत्म जैसे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट आया था डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना थैंक यू सो मच टेक केयर है गुड डे बाय एंड हैप्पी लर्निंग